ലോകാരാധ്യൻ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ആദരിക്കപ്പെടുന്നവൻ എന്നുകൂടി ഈ വാക്കിനെ നമുക്കൊന്ന് പൊളിച്ചെഴുതേണ്ടതുണ്ട് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എന്ന കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിയായി ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കാർന്നു തിന്നുമ്പോൾ ആഗോള ഭീമന്മാരെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ലോക നേതാക്കന്മാർക്കെല്ലാം മുട്ടിടിച്ചപ്പോൾ ഭാരതത്തിലെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച ഇരു കരങ്ങളുണ്ട് ആ കരങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് ലോകാരാധ്യനായ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഭാരതത്തിൻ്റെ സൂര്യ തേജസ് നരേന്ദ്ര ദാമോദർ ദാസ് മോദി അത്യധികം അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ ഓരോ ഭാരതീയനും അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി പറയാം ഈ കരുതലിൻ്റെ കൊറോണ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങളും തികഞ്ഞ ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഈ വാക്കുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഈ കൊറോണ മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് നാം തീർത്ത പ്രതിരോധ കോട്ടയ്ക്കൊരു നെടുനായകനുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആകാംക്ഷയും പ്രതീക്ഷയും ഭാരതമെന്ന പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് ചുരുക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ മൂലകാരണമായൊരു നെടുനായകൻ രാഷ്ട്രീയമെന്നത് രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതെന്ന രാജനൈതിക ശാസന നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച ഒരു നെടുനായകൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ചൈനയിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ലോകമാകെ വിറപ്പിച്ച മഹാമാരിയായി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ രോഗപ്രതിരോധ രംഗങ്ങളെയും ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയെയും പിടിച്ചുലച്ച സംഹാര താണ്ഡവമാടുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളെ കൂട്ടിക്കെട്ടി പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ അഭേദ്യമായ കവചമൊരുക്കിയ നെടുനായകൻ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കൊറോണ രാജ്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി അടച്ചിട്ടപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ അടച്ചിടൽ മാത്രം ഇത്ര കണ്ടു വിജയമായി എന്നതിനെ പറ്റിയാണിപ്പോൾ ലോകമാകെ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ ചങ്കുറപ്പുള്ള നേതാവുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ അനുയായികൾ കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന പൊതുതത്വം മാത്രമാണ് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആഹ്വാനം സർവാത്മന ഇന്ത്യൻ ജനത ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നതിൻ്റെ തെളിവായാണ് ഇന്ത്യയുടെ കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിലെ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത നേട്ടത്തെ ലോകം നോക്കിക്കാണുന്നത് പേരെടുത്ത് പറയുന്നതിന് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ശക്തരിൽ ശക്തർ എന്ന അലിഖിത തലക്കനവും പേറി നടന്നിരുന്ന അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ചൈനയും ജർമ്മനിയുമൊക്കെ കോവിഡ് കൊടുങ്കാറ്റിൽ ആടിയുലഞ്ഞപ്പോൾ ഭാരതമെന്ന കപ്പലിനെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തി മോദി എന്ന കപ്പിത്താൻ വ്യക്തമായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെയും കൃത്യമായ നയങ്ങളിലൂടെയും കോവിഡ് വ്യാപനം അതിൻ്റെ പരകോടിയിലെത്തിയ മാർച്ച് മാസത്തിൽ ലോകത്താകമാനം ഏതാണ്ട് എട്ട് ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് തീവ്ര പരിചരണം ആവശ്യമായി വരുമെന്നതായിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടൽ ഇന്ത്യയിലെ അറുപത് ശതമാനം ജനങ്ങളും രോഗബാധിതരാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രചരിച്ചു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌണിനെ നാം നോക്കിക്കാണേണ്ടത് ലോക്ക്ഡൌൺ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയുടെ നട്ടല്ലൊടിക്കുമെന്ന വ്യാപകമായ പ്രചാരവേലകൾ ലോകമാകമാനം നടന്നു ഇന്ത്യയിലെ തന്നെയുള്ള ചില പാഷാണത്തിലെ കൃമികൾ വിമർശനമെന്ന തങ്ങളുടെ പൊതു സ്വഭാവമായ ആയുധത്തിൻ്റെ മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ പണത്തെക്കാൾ മുഖ്യം പൗരന്മാരുടെ ജീവനാണെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ ഇന്ത്യയിലെ കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾ ശിരസാ വഹിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിനാകെ മാതൃകയായ കോവിഡ് വിരുദ്ധ പ്രതിരോധ പോരാട്ടം ചരിത്രത്തിലേക്കാണ് നടന്നു കയറിയത് രാജ്യത്ത് പൊതുഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ റെയിൽവേ ശൃംഖല നിശ്ചലമായി കൊറോണ വിരുദ്ധ പോരാട്ടം ഒരു ദേശീയ ദൗത്യമാക്കി മാറ്റാൻ മോദിക്ക് സാധിച്ചു സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത കാട്ടി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ആദരമേകാൻ രാജ്യമൊന്നാകെ ദീപം കൊളുത്തി ജനങ്ങൾ സ്വന്തം പ്രാരാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും തന്നെക്കാൾ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവനെ കണ്ടെത്തി അവനെ അന്നമൂട്ടി ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം വഹിച്ച് നിലകൊണ്ടു ഭാരതത്തിൻ്റെ നെടുനായകൻ നരേന്ദ്രമോദി ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിച്ച രാജ്യത്ത് നടന്ന ചില മതസമ്മേളനങ്ങളും പ്രവാസി ഭാരതീയർക്ക് നേരെ നടന്ന ചില മതപരമായ അക്രമങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ ചില ഒറ്റപ്പെട്ട അക്രമണങ്ങളും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഇടയ്ക്ക് തലപൊക്കിയെങ്കിലും അതിനെയെല്ലാം മറികടന്ന് കൊറോണ പ്രതിരോധമെന്ന ദൗത്യം നിറവേറ്റാൻ പൊതുജനമെന്ന പടുകൂറ്റിൻ സൈന്യം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഊർജമായി അവർ മോദിക്ക് പിന്നിൽ ഉറച്ചു നിന്നു ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഉറപ്പോടെ ഇതിനിടെ ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സർവേ ഫലങ്ങളിൽ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ജനനായകൻ കുതിച്ചു കയറി നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും എന്തിനോ ലോകമൊന്നാകെ പ്രകീർത്തിച്ചു പകർച്ചവ്യാധികൾ ക്ഷാമങ്ങൾ കൂട്ടമരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഗതകാല ശാപം പേറിയിരുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തെ പ്രായോഗിക നയരൂപീകരണങ്ങളിലൂടെയും വിട്ടുവീഴ്ചകളില്ലാത്ത നിലപാടുകളിലൂടെയും നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ജനനായകൻ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചു വാഴ്ത്തിപ്പാടാനും പാടിപ്പുകരുത്താനുമൊക്കെ അനുചരന്മാർ മത്സരിക്കുന്ന ലോക നേതാക്കൾ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്നു നരേന്ദ്രമോദി എന്ന മനുഷ്യനിലെ നേതൃപാടവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുറകിലുള്ളതും നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളതും നിസ്സാരങ്ങളാണ് എന്ന ഒലിവർ ബെൻഡൽ ഹോംസിൻ്റെ വാക്കുകൾ അന്വർത്ഥമാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു നരേന്ദ്രമോദി എന്ന പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത ജനനായകൻ അതേ കൊറോണ മഹാമാരിയുടെ കാര്യത്തിൽ മോദിജി കൈക്കൊണ്ടത് അവസാനം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ആരംഭമാണ് ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു നേതാവിനും മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് നിയമം നമ്മൾ മനഃപ്പാടമാക്കി ഇനി നമുക്കതിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താം എന്ന എഡ്വിൻ മാർഖത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് പുനഃസൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നരേന്ദ്രമോദി എന്ന വിശ്വവിജയിയുടെ കീഴിൽ ഭാരതം വിജയം എന്നത് മനഃപ്പാടമാക്കി അത് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തുന്നു അതേ മോദി മാതൃകയാകുന്നു ലോകത്തിനാകെ വഴികാട്ടിയാകുന്നു വിശ്വത്തിനാകെ അഭിമാനമാകുന്നു ഓരോ ഭാരതീയൻ്റെയും അന്തരംഗങ്ങളിൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്